Hi guys! Welcome back to my channel. And today, gagawin naman natin ang pinakamahal na makeup tutorial na gagawin ko sa buong buhay ko. So, ito yung full face ng mga superb makeup na parang feeling ko medyo high-end or kung hindi high-end, hindi ko afford yung mga ganong tipo ng sitwasyon ng mga produkto. So, I'm wearing my Panda 1C today. Kasi ngayon yung mga panahon na medyo malamig pa. Pero feeling ko sa mga susunod na araw, sobrang iinit na kasi you know, summer is coming. <laughs> Madami na naman tao sa gym. So, this is from Silly Sassy Store. Ito lang, daming S. Silly Sa... Silly Sassy Store. Silly Sassy Store. Ilalagay ko yung link ng shop nila sa description box and presents and everything. At lahat ng product, makeup products na gagamitin ko dito sa video na to, ilalagay ko sa description box sa baba. At sobrang blessed at sobrang thankful ako kasi... Kaya ako nagkaroon ng mga produkto na to dahil sa mga brand collaborations ko in the past and currently. At saka, meron pa dito mga produkto na bigay ng tita ko, ninang ko, keme-keme, ayun. Okay, for the lips, gagamitin muna natin itong Glossier Mint Balm.com. It feels like petroleum jelly pero merong mint. Tea. So, for the base makeup, ito ang gagamitin ko. This is the benefit, how to look the best at everything. Kit. Ito yung medium shade nila. So, nakuha ko to from sephora.com kasi nakipag-collab ako sa kanila in the past doon sa parang glittery lipstick na yun. So, ito yung laman niya sa loob. So, ang price nito ay tumataginting na 1,800 para sa apat na sample sizes. Yes, 1,800 sa sample sizes. So, meron kang professional, meron kang Hello Flawless Oxygen Wow Foundation, meron kang Boing Concealer, ayan, dalawa sila. Tapos, ito yung powder nila. Siguro, ito din yung Hello Flawless na powder. I don't know. Wala akong ganun, kaya hindi ko alam. So, unahin natin ang kanilang professional primer. Para ako nagbibingo dito, mga bit. Lalagay ko siya dito sa mga pores, pores ko. Hindi ako naglalagay ng primer sa buong mukha ko. Naglalagay lang ako sa mga kung saan mo kailangan. Sa sobrang oily ako dito sa under eyes. Dito sa gilid ng nose. Yung mga madaling matanggal na foundation. At saka yung sa mga pores. So, totoo talaga nag-fill in siya ng pores. Kasi mukhang nabawasan naman yung pores ko sa Fezlac. Pero yung feel niya, parang katulad lang talaga siya ng ano, yung Maybelline baby, baby skin. Kasi pare sila ng smoothness. So, yun lang yung napapansin ko so far kasi parang hindi pa akong masyado ganun ka in-depth pagdating sa mga primers kasi wala pa akong pa sa mga primers ganun. Dadating din yung day na yon na magkakaroon ako ng care sa kanila pero for now, walay. So, gagamitin na natin itong foundation. At gagamitin ko na ang aking, oh my god, meron na akong beauty blender. <laughs> oh my god. So, this is from Instagram din. Ilalagay ko yung link sa description box. Paulat-ulatan nga ng produkto, lahat ng details, kung mabibili, kung magkano lalagay ko sa description box sa ba. Ayun, ang beauty blender ba? Oh my God! Anyway, natry ko na to. Parang ko nakakainis. So, natry ko na to at sobrang bouncy niya sa felt lock. Mga best fluffy. Tapos, pero feeling ko, nababawasan niya yung coverage ng foundation. Tinry ko kasi gamitin to, gamit yung Fit Me foundation ko. And as you guys know, bet ko yung natural looking lang sa Fez. Yung medyo nakikita pa yung mga textos, textos, konti-konti, ganun. Pero ito, as in, sobrang parang nabawasan yung coverage ng Fit Me ko. Pero mas flawless. Pero nabawasan nga lang. Tsaka nakaka-addict siya i-bounce ng i-bounce sa Fez lock mo, be. Kahit wala ka nang i-bounce. <laughs> So, gagamitin natin itong Boing Concealer from Benefit. Meron siyang dalawang shades. Ayan, 02 and 03. Itong 02 may pagka-pinky undertone. Tapos, ito medyo yellowish. Yung number 3. So, gagamitin ko na lang ulit ang aking beauty blender. At ilalagay ko sila dito sa aking under eyes. Sa foundation ko, parang itong beauty blender, gagamitin ko na lang siya sa pang smooth out, yung parang final touch. Kasi mas bet ko pa rin gumamit ng brush para andun pa rin yung coverage. Tapos ito parang pang smooth out lang, blend-blend ng onti, ganoon. Okay, so ayan na ang ating base cream makeup. So doon muna tayo sa kilay dahil mamaya pa ako magsiset ng powder kasi ha hayaan ko muna silang magsettle dyan sa fezlock ko mga bet. Para sa pang kilay, wala akong eyebrow powder. Kasi lahat ng eyebrow powders ko, tsaka lahat ng eyebrow pencils ko, parang feeling ko affordable. Kaya, gagamitin ko na lang itong aking MAC Amber Times 9 palette. May pamak ang ate nyo. Well, <laughs> ito, binigay lang to sa akin ng tita ko. Si tita ko, let, binigay niya to nung 18th birthday ko. Ayan. Ito yung first ever MAC 
product ko. Tsaka may binigay din siya yung MAC lipstick ko. Yung isang MAC lipstick ko. So, dito sa palette, gagamitin ko itong shade na ito. Yung dark brown. Darkest brown dito. Ito yung gagamitin ko as eyebrow powder. So, meron pa akong isang product para sa kilay. Ito naman, galing ito sa Benefit na ganitong pouch. Nakalimutan ko kung anong pangalan nitong pouch na ito. Pero, galing dito sa Sephora.com. So, dito sa loob, meron siyang sample size ulit. 1.8 ulit ito. Ayan, may mini California na blush. Uh, mini high beam. Mini Daryl mascara. Pero tinted primer lang to. Parang medyo brown lang siya. Brown na mascara. At ito yung mini gimme brow. So, gagamitin natin yung gimme brow mga bi. Laki lang sila ng hinlalaki ko. At sobrang liit na wand niya mga bi. For everyday natural look, ito lang yung ginagamit ko minsan. Yung gimme brow na ito. Ang ganda niya tingnan. Natural na natural talaga. So, gagamitin ko na itong setting powder dito sa ating Benefit Collection. At ayan, kahit na nag-powder na tayo, dewy pa rin ang finish ng ating fez. So, doon na tayo sa aking favorite part, ang eyeshadow. So, neutral eyes ang yung gagawin natin ngayon dahil super pack na pack ang ating lips for today. Although, you can go bold naman sa eyes. Nasa preference mo yan, kahit hindi mo sundin yung light, bold, bold light na kemerot ng makeup. Nasa'yo naman yan mga be, kung saan ka masaya. Ayun, at dahil walang transition say, transition <laughs> at dahil walang transition shade, <laughs> at dahil walang transition shade dito sa palette na ito, gagamitin ko ang California Blush dahil ito ay super pinky orange. So, gagamit lang ako ng fluffy brush, tas chuk chuk chuk, at excess dahil dahil sobrang intense ng pagka-orange nito mga be. At ilalagay ko sa aking crease area. At gamit ang isang fluffy blending brush na malinis, i-blend ko pa rin siya yung mga dulo-dulo lang mga be para hindi harsh yung lines dyan. At kukunin ko itong brown shade na ito gamit ang same brush. At ilalagay ko siya sa outer half ng eyes. Medyo konti din sa crease pa loob. Kukuha ko ng mas maliit na brush. At kukunin ko itong... Ito, to, to, to. At ilalagay ko siya dito lang sa outer part lang. Parang konting-konti lang dito sa outer part. At ibe-blend ko ulit sila. At kukunin ko itong dalawang ito. At ilalagay ko sila dito sa gitnang part ng eyelids pa loob. For the lower lash line, I will use the same colors. So, ito ulit brown as my base color dito sa under eye area. Dito. And then, kukunin ko ulit itong parang chocolate shade. Lalagay ko sa outer part lang. Ayan. I-blend mo rin, be, pero panibagong blending brush na kasi baka mag-blend yung mga kulay na nilagay mo sa taas. Okay, i-curl ko lang ang aking lashes. And then, gagamit na natin itong tinted primer nila, yung The Real Mascara. At ang ganda ng wand niya, mga be, sobrang nipis na sobrang flexible. chuk 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 ang ang cute. Parang maliliit na spikes. So, hindi ko na ito masyadong babonggahan dahil magpo-falsies ako. Yung falsies ko, hindi masyadong mahal, mga be. Ah. Ang ganda niya sa pilik mata, mga be. Sobrang natural. Tapos, napahaba niya ang aking lashes. Ah. So, para sa aking falsies, gagamitin ko itong Taiwan lashes. So, ganyan yung design niya, mga be. May pa-criss-cross na ganap. Gagamitin ko ang aking niche do eyelash glue. Ito ay 60 pesos lamang. Okay, so the lashes are on. Kaso medyo droopy ito. <laughs> medyo pa ganun silang dalawa. So for the blush, gagamitin ko itong California blush. As usual, tulad ng sinabi ko kanina. So for the contour, gagamitin ko itong sleek contour palette. Contour duo. Contour kit pala. Ayan, gagamitin natin yung shade na yan. So, kukuha ko ng super liit na blending brush. Papatangusin ko ang aking ilong. At kukuha naman ako ng medyo malaking brush. At gagamitin ko siya pang contour ng aking fez lock. So, for the highlight, hindi ko gagamitin yung high beam na kasama dun sa kit ng Benefit. Kundi gagamitin ko itong tumataginting na Fenty Beauty Shimmer Skin Stick. So, this is in the shade Yat Life. Be, ang ganda. Ang ganda, ang ganda. So, this is from Instagram ulit. Akala ko nung una, medyo dark siya na highlight para sa skin ko nito. So, nung una, akala ko medyo dark siya na highlight para sa skin tone ko. Pero nung tinry ko na siya, be, perfect. Oh my God, tinan nyo naman yung dubiness dito sa dubiness dito. Tinan nyo naman, may ibang buga ba Alam mo yun. <laughs> Dragon. <laughs> Although kahit mukha siyang pang blush color, hindi ko siya gagamitin as blush color kasi yung labas niya kasi sa 
cheeks. Hindi talaga siya peach. Parang nandun lang yung undertone ng peach, pero hindi siya peach. Ayan, nakikita nyo. Okay, so para sa lips. OMG. Gagamitin natin itong tumataginting ulit na Fenty Beauty Stana Lip Paint. Stana Lip Paint. So this is in the shade Uncensored and so far, as far as I know, ito para la... Ito pa lang yung shade na nilabas ng Fenty Beauty. This is supposed to be a universal red shade. Kakaiba yung applicator niya. Hindi katulad ng normal na applicator na nakikita natin. So, ilalagay ko lang siya sa lips ko. Mamaya na ako mag-lip liner. Kasi ganun yung trip ko sa buhay. <laughs> Lately, mas bet ko munang lagyan yung buong lips ko bago mag-lip liner. Pero dapat lip liner muna bago lipstick. Pero mas, mas trip ko yung ganun mga bet. Sobrang smooth niya ilagay sa lips mga be as in. Tapos sobrang parang kahit wala lang nakalagay dyan sa lips mo. Wait lang, ayusin ko muna. Lalagyan ko ng lip liner. So, ito yung gagamitin ko yung galing sa Gigi Hadid collection na lip liner. So, this is in the shade Lani. Hindi to high-end. Pero medyo mahal to para sa lip liner. So, this is the final look. Ayan, mm, medyo basa-basa ang ating Fezlac. So I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe for more kalapang kagat from me. At guys, my Twitter na pala ako. Oh my gosh. Follow me at Lu Sanchez with 5Z. Lu Sanchez. Kasi meron nang kumuha ng Lu Sanchez na username. Pati yung Instagram ko, pinalitan ko na pala ng Lu Sanchez. 5 na Z din yun. Ayun lang guys. Thank you, thank you so much for watching this video. And I will see you in my next one. Bye-bye!